Hello and welcome along to Camel Racing News, brought to you by the media department of Dubai Camel Racing Club. As usual, we'll be bringing you up to date with all the happenings at the Al Mamun Smart Track. Here's what we'll be looking at on today's show. The seventh qualifying races for junior camels produce some thrilling action. Mizyar and Al Shakra were the stars in the Thanea category for their highnesses the Sheikhs. In Hual and Zumul categories for their highnesses the Sheikhs, Awayad and Al Rabah grabbed the titles. Jabara and Dibian were the winners in the Thanea category for local owners. Al Shahina and Hila topped the Hul and Zamul categories for the locals. Plenty of tourists converged on Al Mamun once again. And we'll have our weekly snapshot. at Al Mamun Smart Camel Racing Track. These 14 races were for Thanea Camels for their highnesses and shakes. There were 14 rounds over 8 kilometres. Alasipa Stables are enjoying a phenomenal season and their good form continued as they once again dominated. The first feature race for local Abkar was won by the powerful Alasipa Stables when they sent out their star, Miziar, trained by Gaith Al-Hilali. The race started with a battle between Mansab and al Qura, owned by His Excellency Sheikh Maktoum bin Hamdan al Maktoum, and Miziar. He travelled strongly through the field despite being hassled by Shikla, owned by His Excellency Sheikh Mohammed bin Daib al Nahyan. Miziar eventually won in 12.45 flat. شيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه ووقاه في كل زمان ومكان على فوز مذيار من هجل العاصفة تصل البطلة تصل العملاقة تنجز المهمة تهانينا والناموس لسموه إلى مقامه الكريم The second race for local thoroughbred Abka was led by Al Shimika, owned by His Excellency Sheikh Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, followed by Al Ghazila, owned by His Excellency Maktoum bin Hamdan Al Maktoum, and Mizna. It was Al Shakra, which means blonde, who continued Al Asifa's dominance, confirming the outstanding performance of her trainer, Gait Al Hilali. She quickened away from her rivals in the closing stages for a convincing victory, registering the best time of 12.34.7. راشد آل مكتوم تهانينا لك يا فزاع على هذا الأداء المتميز الذي تقدم حجنك في كل مكان وفي كل مناسبة وها هي شجرة تغترم من المنصة الرئيسية تغترم من خط النعاية تهانينا أيضا للمضمر غياث الهلالي تسلم يمينك على هذا التضمير على هذا التسيير الذي تقدم حجن العاصفة Trainer Giaf El Halala doesn't want any obstacles to hinder his outstanding performance this season, so he always sends out a strong team, which was very clear in the third race for local Jadan, when he sent out Shaheen, who snatched the leadership from another Shaheen, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum. 
Four minutes into the race, Shaheen powered clear, reaching the line in 12.40. Second went to Alwaha, owned by Alasifa, and third to Mustahil, owned by His Excellency Sheikh Zayed Belmur bin Maktoum Al Maktoum. <laughs> جماهير شاهينية جماهير شاهينية إلى الشها شاهين يصمد 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 من أجل العاصمة تهانينا تهانينا عصاتة بابطالة ما سلينا سيفك يا الآلي ما سلينا سيفك فارس متلثم فارس ملثم لم يتحدث لم يتكلم لم يقتل أحدا هذا الآلي Alasifa stables have enjoyed huge success recently, thanks to their preparation for the qualifying races, which has given them the upper hand. The third race for local Jadan gave them a superb hat trick, thanks to the brilliant Desman, who won in 13 0 3 flat, beating stablemate Munges with Malia third. However, it wasn't until the 10th minute that Desman took the lead from three rivals Mayeka, owned by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, Al Sawagi, owned by His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, and Malia, owned by His Excellency Mohammed bin Daib Al Nahyan. The Al Mamun Smart Camel Racing Track also hosted the final qualifying races. The seventh edition for the Hul and Zemul Camels, owned by their Highnesses the Sheikhs, consisted of 16 races over 8 kilometres each. The majority of these were once again won by the unstoppable Alasifa Stables, who also recorded the best winning time. The first race for local Hul saw the Al Raba, owned by His Excellency Sheikh Mohammed bin Daib Al Nahyan, take the lead ahead of Saraba. Al Malhima, owned by Al Asifa. However, gradually the race changed in favour of Malhima and Awayad in the closing stages. Awayad took the lead and ran home strongly to record the best time of the morning 12 41 1. يا سيدي على هذه الهجن هذه النوعيات هذه الندر هناك في الهجن شيء يسمونه ندر ولكن هناك نادرة الندر الله واحدة منهن عوايد شوفوا 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 النادرة شوفوا النادرة شوفوا الكيل الأسطورة شوفوا الذيبة شوفوا الذيبة جدكم 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 يا جماهير العاصفة انتظروا المزيد والمزيد وأبشروا بالسيف إن شاء الله سيف الإمارات جلفة غيره وغيره بتاخذ حقها بتاخذ حقها اللي عودت عودتنا عليه الله تهانينا تهانينا من الاعماق نزفها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ولي عهد دبي مالك هجن العاصمه. The second race for thoroughbred Hul again saw Al Asifa camels take the lead and Miasa followed by Shuda owned by His Excellency Sheikh Saeed bin Maktoum bin Rashid al Maktoum. However, Samuya faded, enabling Al Rabaya, owned by His Excellency Sheikh Rashid bin Hamdan bin Rashid Al Maktoum, to win the race in 12:54-1. Samuya came second, ahead of Shuda. حرك 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 وينك يا غياض يا سلام ليش 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 الرباعة الرباعة لكن الرباعة سلام عليك يا هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا الأداء. The third race for local Jumul saw Mahamas and Shaheen, owned by Alasifa Stables, go to the front early on, followed by Al Kayed, owned by His Excellency Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, and three others. But in the final stages, it was Sarab, meaning Mirage, owned by Alasifa, who ghosted by them all, winning in 13 08 7. لجماهير هجن العاصفة وعشاقها وأحبائها المترقبون دائما وأبدا لها ولأمجادها الماضية والحاضرة والقادمة إن شاء الله هنيئا يا فزاع هنيئا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالك هجن العاصفة سيدي حفظه الله ولي عهد دبي أحد أبطال هذه الرياضة في الخليج وبطل أغلب الرياضات في العالم وها 
هذه لحظات وصول سراب في المركز الاول شكرا غياث الهلالي The fourth race for Thoroughbred Jumul was again won by Al Asifa. Three vied for the early lead, headed by Zafran, owned by Al Asifa. Azam, owned by His Excellency Sheikh Mohammed bin Daib Al Nahyan, came second, followed by Meshega for Al Asifa, who was much the best, winning in 13 27 2, despite a strong challenge from Samad, owned by Nahyan bin Daib Al Nahyan. والنقطة الثالثة في هذا المساء الجميل مساء الكبار ما شاء الله تبارك الله مشقي بدون أي منافس بدون أي منافس يصل إلى خط النهاية سلام العاصفة سلام سلام العاصفة سلام وسعدت مساء مع الأداء المثير اللي قدمه مشقي لحظات وصوله إلى خط النهاية Now, let's review the best times recorded during the strong competition between camels owned by their highnesses, the sheikhs. In the Thanaya category, the second race for thoroughbred Abkar saw Al Shagra, under the care of Gaith Al Halali, record the best time, 12.34.7. In Hul and Zemuel category, it was Awayed who scored the best time, 12.45.1. Success is no accident. It is hard work and perseverance perfection. This seemed to be the motto for the local owners' races which took place on Friday. In the Thanea category, there were 260 camels racing across 16 rounds, over 8 kilometres. The last four races were for breeding camels. The open races for Thanea saw the best times recorded, with big cash prizes for the top 10 winners. The first open race for local purebred Abkar was won by Jabara, which means Titanic, owned by Salim Anzan Katam Al Anzan Anuami from Qatar. Until the first six kilometers were done, the race was led by Al Ghazaba, with Kapsula second and eventual winner Jabara third. Inside the final two kilometers, Al Ghazaba took the lead from her two rivals, Kapsula and Jamara, but the latter finished well, winning comfortably in 13.01.4. وهذا الشوط اللي قادته جباره في الامتار الاخيره المهمه للسيد سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي سلام سلام وتحيه واحترام تهانينا تهانينا وهذه لحظات وصول جباره الى المنصه الرئيسيه والى الجماهير والى خط النهايه معلنه رسميا وعصاتها في بطانها الفوز بالمركز الاول بدون مضايقات بدون اي ازعاج او تشويش على المقدمه من قبل المشاركات in the second open race for local thoroughbred Abkar, Rahav and Al Nasaya shared the early lead. But within minutes, the race changed when Al Nasaya took the lead from Rahav. That happened 12 minutes in before Al Shahina, owned by Rashid Khalifa Ben Mur Al Niadi from Al Ain, stole the prize in 12 57 3. Second place went to Rawaya, and Rahav came third. سلام سلام عليكم يا اهل مدينه العين واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبه تهانينا من الاعماق لمالك الشاهينيه راشد بن خليفه بالمر النيادي على فوز الشاهينيه بهذا الشوط شوط المهجنات وهي تحمل رقم واحد ووصلت في رقم واحد تهانينا من الاعماق على هذا الاداء المتميز مع هذا الشعار الشعار العيناوي على المركز الأول ها هي الشاهنية تصل إلى خط النهاية. The first race for local purebred breeding Abkar was led early on by Masaya, who lost the advantage when Al Shahina quickly took the lead, ahead of Barkia in second. In the seventh minute, things changed again when Al Rabaya, owned by the Saudi Fahad Fanin Tanun Al Hajari, fought off four rivals to gain the win in 12:59. واحد بالخزع العامري مذيار والرباع الرباع مسيطرة ومذيار قادم الرباع ومذيار الأمتار الأخيرة يلا 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 مذيار رباع الرباع الرباع مذيار مذيار الرباع الرباع مذيار مذيار ولا الرباع بنخلي هنا وبنعود هنا مع التوقيت الزمني والله حنا في ميدان المرموم حنا بضيوف حنا هالدار نعتبر أنفسنا هالدار دي 
والمشاركه في المرموم طال عمرك كل دور المشاركه في المرموم مشاركه المرموم طال عمرك تعطينا تعني لنا شيء واجد وخاصه في الانتاج بعد الله يهدي طال عمرك لمشجعي الشعار بن طحنوت والله الرباعه امها الرباعه معروفه ما يحتاج نعبر عنها وابوها هاشم عدان بعيد الشيخ حمدان Second race for local thoroughbred Breebini So Al Shagra, owned by Bakit Ali Al Kaswani Al Mansouri, controlled the race from the start gate to the finishing line. It was a brilliant display, and she crossed the finish in 12:56.6. Second place went to Lemha, and Mizaya third. بدون أي منافس مش ما شاء الله تبارك الله لحظات الوصول لحظات الوصول إلى خط النهاية تهانينا لبخيت بن علي بالقصوان المنصوري على فوز شقرة بالمركز الأول سلام الوذبة سلام وسعدت صباحا مع الأداء المثير الحمد لله شقرة كانت في وعكة صحية من يوم هي صغيرة ونحندنا أمل عليها واليوم الله وفقها الحمد لله وسبقه والحمد لله على كل حال الله يطول عمارهم ويكثر خيرهم الشيوخ ما قصروا في شيء لنا صراحة وهذه طال عمرك الفكرة بترد للإنتاج وبتحافظ على إنتاجك الإنسان يحافظ على إنتاجه والله سلالتها طال عمرك بنت شاهين بير حميد بالدبيلة وشقرة مسجلة أفضل تيم في الوذبة أو الاشتراكاتة والله أهديه الغيادة الرشيدة وأهدي لهم شجعين شقرة لأن الناس وايد مركزين عليها يعني الله يطول عمار الشيوخ ويكثر خيرهم ويأزيهم خير على هالفكرة الإنتاج ويطول عماركم أنتم ويزاكم الله خير The third race for local Jaydan So Tibian owned by Salim Hamid Salim Al Jabri Al Mari from Al Shahania team scored the best time of 12.58 ضبيان سالم بن حمد بن سالم الجربوعي المري يا سلام تهانينا والناموس وهذه اللحظات اللي من خلالها يقبل على المنصة والجماهير وخط النهاية معلن الفوز بالمركز الأول ضبيان 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 سالم حمد بن سالم الجربوعي المري تهانينا والناموس بدأ ظهور ضيوفنا الملحوظ في هذا الصباح بقوة والاستعداد التام للختاميات الله سلام يا ضبيان سلام يا ضبيان وهكذا وصلت رحلتنا أيها المسافرون الكرام إلى خط نهاية بقيادة ضبيان والله تعنينا إنجاز إنجاز قوي القعود طال عمرك ناصي من المختبر ناصي عندي أنا تعرغل أول موسم وجهزنا ورد تعرغل وردينا جهزناه ودخلناه هو الاشتراك من ثمانية الحين دخلناه من الستة ولقنا له شيء ويا ثاني دخلناه الحين من الثمانية الحمد لله وسبق و... وناس يراعي الشوط هذا ونهدي الناموس طال عمرك لشعب الإمارات وحكومة و... ونهدي الناموس كافة لهالمرموم و... واللي مرشح قعود أحمد بن كرازم هيل القادم إن شاء الله إنه شيء جاهزين جاهزين عليه وإن شاء الله إنه شيء جميل حاب نشكر الشيوخ اللي دعمين مهرجانات واللي دعمين مهرجان التراث وحابين نشكر اللجان ونشكر كل من كل من تعب على 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 هذا التراث ونشكر جميع 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 من حب الهجر Last week, Al Mamoun hosted the seventh round of the Camel qualifying races with 16 heats over a distance of 8 kilometers. The last four races were allocated to breeding camels. The open races saw the best times, while there were cash prizes for the top 10 winners. The first race was open to purebred local Hul. The Qatari camels took the lead, with Mahaba and Maksuda setting the pace, ahead of Julina, owned by Salim Rashid Al Qatabi. Suddenly, Al Shahina, owned by Ahmed Mohamed Abdullah Al Majrui, snatched the lead but was taken on by Al Darbia and Arjwan. However, Al Shahinia had enough stamina and energy to reach the finish line first in 13.08 flat. Shahini, 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 Allah, Allah, 
المعركة طحنة حتى الآن حتى الآن المعركة يا سلام يا سلام يا سلام الشاهنية 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 تهانينا والناموس على الصمود الشاهيني اللي قدمت الشاهينية حتى خط النهاية تهانينا سيد أحمد بن محمد بن عبد الله المزروعي The second race was the thoroughbred local Hul, and it went to Saudi Arabia. Anida, owned by Fahad bin Fahid bin Ali al Hijiri, was the victorious camel. After a long tussle with Shahida, Anida got the better of Rahia, who beat Shahida into second place. The winning time was 13 0 3 0. يا سلام يا سلام يمتلك من خيرة الحول من خيرة الزمول متواجدة في الدمام في حزبة مسعود بن طحنون الهاجري سلام سلام عليكم يا للدمام أسعد الله صباحكم بكل خير والله قادم الخير إن شاء الله ترجي الله إن شاء الله العلوم زينة الهجن جاهزة والأمور زينة إن شاء الله ونترجى من الله الكثير إن شاء الله أنا مواطن هنا رام صحيح، أنت عارف إني ما يحتاج أخبرك، أنا مرموم دورتي هذه ما أروح أرجع عليها، يعني يعتبروني من هالمرموم هذه هذي دورتي أنا. سلالات أبوها جبار الفقة، وأمها بن جلمود، وعندها سبق واجد، عندها سبق قذاعة وثنية وحايل، عندها سبق. والله أهديه اللي يشجعون شعار بن طحون. طول عمرك مشكورين وبيض له وجيهكم على النظام وعلى الترتيب بيض له وجيهكم. The first race for local reproductive hool saw Saeed. Owned by Harib Rashid Al Katabi, Al Shahania, owned by Amir Ali Amir Al Mari, up front early, followed by Al Hazra, owned by Ahmed Ali Amir Al Oasi, who was in third. The final stages saw a battle between Al Shahania and Saib. Al Shahania settled the race in her favour, crossing the line in 13 006. Al Hazra came second, followed by Al Zaya in third. هذه زادت ما شاء الله صدرت الاوامر ورقصت مره اخرى يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الفوز الشاهنيه العامر بن علي بن عامر الفهيد المري الذي قدم مشاهدينا متابعينا الكرام هذه الشاهنيه اعلنت الفوز ووصولها الى خط النهايه سلاماتنا لعامر بن علي بن عامر الفهيد اشتراكاتها سابقه في من ايام في الشاهنيه وجايه ثانيه في الكبرى واليوم سبقت الحمد لله سلالتها بنت شاهين ولد شاهين الكليلي وامها محليه من الانتاج اهديها المحبين شعار الشاهينيه نشكر جميع اللجان في ميدان المرموم ونشكركم مقدما. The second race for local thoroughbred reproductive Akba saw Al Shakra owned by Bakit Ali Al Kaswasi Al Mansouri make all. It was a dominant display and she won in 56 6. Second place went to Lemha. With Mizaya third. أهالي الأحباب يا سلام مع السلامات الصباحية حتى هذه اللحظات ولكن نشوف هناك اللي وصلت في 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 محمد بن خليفة بن درويش بدأت تتحرك بدأت تتحرك الظاهر أنها بتقلب موازين الشوط في الأمتار الأخيرة غيرت بتسلم إلى أهالي جميرة جميرة يا جميرة يا سلام في محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي في الأمتار الأخيرة حسم الأمور مع في في هذه الانطلاقات تهانينا محمد بن خليفة بن درويش على فوز في بالمركز الأول من حاف المركز الثاني محمد بن عزيز بن خفية المركز الثالث والله هذا طال عمرك يحفزنا زيادة حق الانتاج حق الواحد يهتم في انتاجه ويبرز إن شاء الله انتاجه حلاله طال عمرك في سابق من فطيمة لين حايل لكن طال عمرك في الرئيسيات ثاني وثالث على السيارة اي نعم و... و... وسلالتها طال عمرك ابوها سوداني وامها بنت الحنيش اهدي طال عمرك كل متابعين محمد خليفة و... و... والجماعة كلهم وين نشكر نادي دبي على اتاحة الفرصة لبراز الانتاج ان شاء So after all that we can recap the best time of the morning races which was recorded by Hila, owned by the Qatari Nasser Abdullah Ahmed Al Masad. She won the 10th race for local thoroughbred Hul in a brilliant time of 12.58-0.
والانفراد على مقدمة هذا الشوط تهانينا لناصر بن عبد الله بن احمد المسند وحيل حيلة والله ما فيها حيلة ما فيها حيلة لحظات وصولها الى خط النهاية سلام الخور سلام والله تعلينا الشيء الكثير ومشاركتنا بحد ذاتها ناموس في ميدان المرموم ومشاركاتنا هنا تجهيز ان شاء الله الدرهام سيدي سمو الامير الوالد والجاي افضل ان شاء الله هذه الناموس والفوز لسيدي سمو الامير وسيدي سمو الامير الوالد وللشعب القطري ولمحبين شعار بن حلفان نشكر قناه دبي ونشكر قناه ريسنج وبيض الله وجيكم وجزاكم الله الف خير Let's now have a look back at the best times recorded by the camels owned by golf owners. In the third race for local Jadan, it was Dibian who recorded the best time of 12.58. In the third red hool and Zumul category, we saw Hila owned by Qatari Nasser Abdullah Ahmed Al Masab record the best time of 12.38 flat. We have a full roundup of this week's Alma Moon champions. Besides covering the races and events that take place at Al Marmoon, Dubai Camel Racing Club is also keen to encourage tourists along to witness this very unique slice of UAE heritage. Let's meet a few of them. Uh, amazing, uh, better than we thought. We actually thought there was only going to be one race today and then we find out there's 18 races. So amazing how many camels and then to find out the cost of each camel, it's, you know, it's amazing, really good. <laughs> Even just being here on National Day as well, it makes it a little bit more special. It's something that in England you don't hear of. Um, the, the robots on the back of the, um, the camels as well, it's really good, especially with all the cars and the shake as well here today, amazing. Well, for me, it is definitely kind of experience I would, I would want to recommend, but in all fairness, I kind of got an impression that it was something that you guys wanted to keep in between yourselves. It's not, that's why it's not necessarily strongly advertised uh, among tourists. So my impression was that uh, it's something that you want to keep locally to, to your people rather than spread the word out there. So if you really want it, recommending to other people, that's definitely something we're going to be doing. That's for sure, yeah. Because it is an incredible experience, that's definitely, and something so traditional as well. It's just being part of it, it is amazing. Oh, it's really interesting. I've seen horse racing before in Europe and the UK, but uh, 
never camel racing before, so it's quite exciting. Maybe because there are jockeys on the horses, then uh, there is more of a human element, I suppose. Um, but the, the, it's still excitement to see who is going to win. So I guess that's, that's the big excitement. Which, which camel comes first, which horse comes first? Every week we try and find an interesting snapshot which encapsulates what happened on the track. Here's this week's. That's it for this week's Camel Racing News. Many thanks to all who've been involved and please do get in touch with us via the social media panels displayed on the screen. We'll keep you up to date and we'll be doing the same next week. See you then.